ಪ್ರಿಯ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಇಂದು ವೃತ್ತಗಳು ಘಟಕದಿಂದ ಎರಡು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬರಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಳತೆಯ ಜಾಗಳ ರಚನೆ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಜೋಳ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಜಾವನ್ನು ರಚಿಸಿ ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಜಾಕಿರುವ ದೂರವನ್ನು ಅಳೆದು ಬರೆಯಿರಿ ಈಗ ಒ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಜದ ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಈ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಪಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಜದಿಂದ ವೃತ್ತವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಂತೆ ಕಂಸವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಈ ಬಿಂದು ಕ್ಯೂ ಆಗಿರಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸೇರಿಸಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯ ಜ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಜಾನ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಓ ಎಂ ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅಳೆದು ಬರೆಯಿರಿ ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಒ ಮತ್ತು ಜ ಪಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಇರುವ ದೂರ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಂದು ಬರುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವೀಗ ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಕದ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಜದ ವೃತ್ತ ಎಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಈಗ ಒ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಜದ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಪಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಒ ಪಿ ಸೇರಿಸಿ ಪಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿ ಒ ಪಿ ತ್ರಿಜ್ಜವಿರುವಂತೆ ಕಂಸವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಈ ಕಂಸ ಮತ್ತು ವೃತ್ತ ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಎ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಈಗ ಎ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ತ್ರಿಜ್ಜ ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಈ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಳೆದ ಕಂಸವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಇದು ಬಿ ಬಿಂದು ಆಗಿರಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದೇ ತ್ರಿಜ್ಜದಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸುವ ಕಂಸಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಈ ಕಂಸಗಳು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಸಿ ಪಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಿ ಪಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸ್ಪರ್ಶಕವಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವೀಗ ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಗಳ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಜವುಳ್ಳ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿನ ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎರಡೂ ಸ್ಪರ್ಶಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಅಳೆದು ತಾಳೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರೇಖೆ ಖಂಡವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಎ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಜದ ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಈಗ ಎ ಬಿ ರೇಖೆಯ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಂಬಾರ್ಧಕವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ರೇಖೆಯ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಳತೆಯ ಕಂಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿ ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸುವ ಕಂಸಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಆ ಕಂಸಗಳು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ
ಈ ರೇಖೆಯು ಎ ಬಿ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎ ಬಿ ರೇಖೆಯ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಎಂ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಎಂ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಈ ಎರಡೂ ವೃತ್ತಗಳು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಈಗ ಪಿ ಬಿ ಸೇರಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಪಿ ಬಿ ನಮಗೆ ಬೇ ಪಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಕ್ಯೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳಾಗಿವೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕೇಲಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಂದು ಸಿಗುತ್ತದೆ ನಾವೀಗ ರಚಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಶಕದ ಉದ್ದವನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದು ನಡುವಿನ ದೂರ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಜ್ಯ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಪರ್ಶಕದ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಆರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತದೆ ಸ್ಪರ್ಶಕದ ಉದ್ದ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಾವು ಸ್ಕೇಲಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಬಂದಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬರಬಹುದಾದ ರಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು